तो पढ़ने जा रहे हैं सेमी कंडक्टर्स तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मटेरियल के कितने टाइप्स होते हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मटेरियल तो मटेरियल के बेसिकली हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं एक बोलते हैं कंडक्टर्स सेकेंड सेमी कंडक्टर्स एंड थर्ड इज इंसुलेटर्स तो तीन पार्ट में बांट दिया अब कंडक्टर्स क्या होता है तो कंडक्टर को बेसिकली हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके टर्मिनल के क्रास अगर आप फाइनाइट पोटेंशियल ड्रॉप लगाते हो तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर जाता है और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है ये करीब इसकी रेजिस्टिविटी होती है टेन पॉइंट माइनस सिक्स ओम सेंटीमीटर्स ये कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाओ तो करेंट ना फ्लो करे या बहुत ही मतलब फ्लो ही ना करें इंसुलेटर्स हैं और इनकी रेजिस्टिविटी तब बहुत ही ज़्यादा होगा तभी तो करेंट नहीं फ्लो कर रहा है तो इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी जो होता है वो करीब टेन टू दिपॉट ट्वेल्व ओम पर सेंटीमीटर होता है तो आप देख सकते हैं कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी से इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी कितनी ज़्यादा है टेन टू दिपॉर एटीन टाइम्स ज़्यादा है तो इंसुलेटर्स वो हैं जो करंट फ्लो करने नहीं देंगे और कंडक्टर में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है और सेमी कंडक्टर्स क्या होंगे वो जो इनके बीच में होगा और इन सेमी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटीज़ होती है वो बेसिकली 50 ओम पर 50 ओम पर 50 ओम पर सेंटीमीटर की ऑर्डर की होती है बट ये जर्मीनियम के लिए होता है और सिल्कन के लिए वैल्यूज होती है और फिफ्टी इंटू टेन पॉइंट थ्री ओम ये तो जर्मीनियम के लिए होता है और ये चीज सिलिकन के लिए होती है वैल्यू लगभग 50 इंटू टेन का पॉइंट थ्री ओम पर ओम सेंटीमीटर ये किसके लिए सिलिकन के लिए है तो कंडक्टर के लिए टेन पॉइंट माइनस सिक्स ओम सेंटीमीटर सेमी कंडक्टर के लिए आपने लिख ही दिया इंसर्ट लिख दिया सिलिक जो सेमी कंडक्टर जो गैलियम 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 कह रहे जो जर्मेनियम सेमी है उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है कंपेयर टू सिलिकन सेमी के रिस्पेक्ट में अब हम लोग पढ़ रहे थे सेमी तो सबसे पहली बात की जो सेमी में सेमी एक क्रिस्टल्स होते हैं ये बेसिकली एक क्रिस्टल्स होते हैं जिनके एटम एक दूसरे से कोबैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं अब कोबैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं अ बॉन्डिंग ऑफ एटम स्ट्रेंथ एंड बाई अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोबैलेंट बॉन्ड जैसे सिलिकन है या सिलिकन है या जर्मेनियम है दोनों में अगर सिलिकन के आउटर मोर सेल में फोर इलेक्ट्रॉन है तो ये सिलिकन के आउटर मोर सेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स है तो ये सिलिकन दूसरे सिलिकन के एटम के साथ क्या बनाता है कोबैलेंट बन कोबैलेंट बॉन्ड बनाता है सिलिकन के एटम के साथ ही कोबैलेंट बॉन्ड बनाता है ऐसे ही कोबैलेंट बॉन्ड बनाता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है अच्छा मैं एक एक लाइन अगर ऐसे शो कर रहा हूँ इसका मतलब इसमें एक इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये दोनों मिलके के कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है इसमें भी इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है तो इस तरीके से सिलिकन का क्रिस्टल बना हुआ है बेसिकली क्रिस्टल है अच्छा जीरो कैलविन पे हम ध्यान रखेंगे जीरो कैलविन पे सारे के सारे बॉन्ड भरे होते हैं कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है मतलब तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है जीरो कैलविन टेम्परेचर से अब हम लोग बात करेंगे सेमी कंडक्टर भी बेसिकली दो तरह से होते हैं एक होता है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर और दूसरे होते हैं एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर और दूसरे होते हैं एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर तो इंटेंसिक सेमी कंडक्टर वो होते हैं जो जो सिर्फ जिसमें सिर्फ सिलिकन हो या सिर्फ जर्मेनियम हो कोई दूसरी इम्प्योरिटी ना बढ़ा हो अगर इम्प्योरिटी पड़ा भी हो तो बहुत ही कम अमाउंट का हो तो क्या कह रहेंगे इट इज इंटेंसिक सेमी कंडक्टर मतलब प्योर सेमी कंडक्टर है और एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स क्या होंगे जिनके अंदर कुछ इम्प्योरिटी हो जैसे फॉस्फोरस एलुमिनियम की डोपिंग कर दी गई हो तो हम उसको बोलते हैं एक्सट्रेंसिक सेमी 
तो इंट्रेंसिक सेमी ये इसमें नो इम्प्योरिटी नो इम्प्योरिटी या मैं यू बोलूँ तो इम्प्योरिटी इज़ वेरी वेरी स्मॉल और एक्सट्रेंसिक सेमी में क्या होगा अलार इम्प्योरिटी होगी मतलब इसमें इम्प्योरिटी सफिशेंट अमाउंट में होगी या सिग्निफिकेंट अमाउंट में होगी सिग्निफिकेंट तो इसमें इम्प्योरिटी होती है जबकि इंट्रेंसिक में नहीं होती इम्प्योरिटी अब अब थोड़ा सा बात करेंगे टेम्परेचर पे क्या असर पड़ता है तो जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है इसको हमको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सेमी कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है जबकि जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कंडक्टर्स होते हैं कंडक्टर्स होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है चलिए बताते हैं ऐसा क्यों होता है एक्चुअल में जो किसी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से फ्रीक्वेंट कोलिजन्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर वो डिपेंड करता है कि इस पर कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर तो रजिस्टिविटी रो डिपेंड्स ऑन मैं कह सकता हूँ इट इज डिपेंड्स ऑन बेसिकली टू फैक्टर्स फर्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स मतलब कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरा कोलिजन्स कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दूसरा चीज अगर कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है अगर ये इंक्रीज कर रहा है कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है दूसरा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है तो हम कहते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या करती है डिक्रीज करती है और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट बताएगा कि रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा जैसे कंडक्टर है जब आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता क्योंकि ह्यूज अमाउंट में होते ही हैं और उस पर कोई असर नहीं पड़ता है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर असर नहीं पड़ा लेकिन कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की कैंडिडी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की कैंडिडी बढ़ने से उनमें कोलिजन फ्रीक्वेंट होने लगता है और जब कोलिजन फ्रीक्वेंट होने लगता है तो कोलिजन्स बढ़ गया रेस्टिविटी क्या हो गई डिक्रीज कर जाती है रेस्टिविटी डिक्रीज कर गई और ये चीज भी और ये क्यों आ रहा है ये ज्यादा बेटर मीन फ्री पास से करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में समझा जाता है तो मैं वहीं का यूज़ कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कोलिजन बढ़ने से रेस्टिविटी इंक्रीज करती है तो कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ता है दूसरा कोलिजन्स इंक्रीज करता है कोलिजन इंक्रीज करने में रेस्टिविटी रेस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है रेस्टिविटी बढ़ गई कंडक्टर की रजिस्टेंस इंक्रीज करके ओके बट सेमी कंडक्टर में बात करते हैं जब हम सेमी कंडक्टर हम सिर्फ बढ़ाते हैं ना तो जो बॉन्ड बने हुए वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स निकलने लग शुरू होते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू होंगे तो पूरे मेटेरियल पूरे क्रिस्टल में इधर उधर भागना शुरू कर सकते हो फ्री हो जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया बढ़ गया कोलिजन बढ़ता तो है बट यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बढ़ना डोमिनेट कर जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ते हैं कंपेयर टू देयर कोलिजन्स तो उनके कोलिजन की वजह से जो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही होती है उनके कोलिजन की इंक्रीज होने की जो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करनी कर रही होती है उसको ओवरकम कर जाता है कौन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बढ़ना तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर गई तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इन दोनों में डोमिनेटिंग फैक्टर ये है सेमी के लिए जबकि कंडक्टर में डोमिनेटिंग फैक्टर्स ये है तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी और कंडक्टर में कोलिजन बढ़ने की वजह से कोलिजन बढ़ने की वजह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने कहा था कि सेमी कंडक्टर मेटीरियल सच अ जर्मेनियम एंड सिल्कन दैट सो ज रिडक्शन इन रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर आर सेट टू बी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट मतलब सेमी कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस का फोन लगाएंगे ना आप आर बराबर आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी तो सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है नेगेटिव होता है जबकि यही कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है पॉजिटिव होता है इसको भी ध्यान रखना जरूरी है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है निगेटिव और कंडक्टर के लिए यही अल्फा क्या होता है सॉरी सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है निगेटिव और कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है पॉजिटिव तो सेमी कंडक्टर नेगेटिव थर्मल कोफिशियंट रखते हैं जबकि कंडक्टर पॉजिटिव थर्मल कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस रखते हैं 